Guten Morgen, liebe Freunde und herzlich willkommen bei dem besten Format hier auf dem Internet, wenn es um Musik geht. Und natürlich wieder einmal dabei, äh, mein Spezialgast, der hier schon zu fest zum Inventar gehört, Dana Rolle, aber trotzdem für immer spezial bleiben wird. Ich habe schon wieder vergessen, das Mikrofon, Achtung. So. Ähm, hallo, hallo, hallo. <lacht> Ja. Was war das denn? <lacht> äh, es ist ja, würde ich mal behaupten, schon Freitag, zumindest wenn ihr dieses Video seht. Und unglaublich, wir haben es geschafft, die Woche ist wieder einmal rum. Wir haben es tatsächlich geschafft, auch jeden oh, Tag wieder. zwei Videos hier euch vor die Nase zu schlagen. Guckt doch auch gerne Gestern mal. Gestern waren sogar drei. Gestern waren sogar drei Videos. Guckt doch auch gerne mal bei den oh. anderen Videos vorbei und nicht nur bei den K-Pop-Videos. Ähm, denn das äh, lohnt sich auch. Ich mache das Ganze ja auch extra. Ich habe gestern zum Beispiel einen indischen Song. Der hatte nämlich den Rekord geschlagen in der äh, äh, YouTube-View-Zahl, YouTube also die Klickzahl äh, innerhalb der ersten 24 Stunden ganz knapp mhm. den äh, BTS featuring Halsey und nicht Halsey. Wir haben das auch nochmal recherchiert. <lacht> äh, Halsey äh, Musikvideo. Um 400.000. Ja, um 400.000 Views geschlagen. Guckt euch das Video mal an. Das ist äh, von äh, dem Künstler, der heißt äh, Badida. Nee, Badisha. Bad 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 ja. <lacht> Wie? Er, er sagt es irgendwo im Video. Und, ähm, Badisha. Badisha? Ja, es wird, es wird Bacha geschrieben, aber Badisha wird es, glaube ich, ausgesprochen. Badisha. Sehr cooler Song, ist so latinomäßig angehaucht und so weiter und so weiter. Ey. Ich habe kurz reingeguckt, ja. also ich habe in dein Video reingeguckt. Mhm. Achso, ich esse übrigens noch Eis. Und der hatte ganz schön krasse Outfits an hier, so mit mhm. Fendi-Hemd mhm. und dies und das und Klimbim. Ich klimper heute auch übrigens. Hört man das? Yeah. Ja, aber das ist billiger Schmuck aus dem H&M wahrscheinlich. Halb mhm. Outfit das? Ich weiß nicht mehr, woher, der ist teures. schon alt. Oh, dann ist er vielleicht von Oma noch, oder? Nein. Nee, ich weiß, okay. das hier war von End Other Stories. Hm. Das hier weiß ich nicht. Das ist alt. Und das Krasse ist, dass da wirklich so ein latino da drin hat. Das ist irgendwie total cool gewesen, das auf Indisch zu hören. Weil jede Sprache ja auch nochmal so ein bisschen anders so eine Dynamik nicht so was mhm. reinbringt. Ähm, ja. Und heute Abend gehen wir ins Kino. Yeah! Und passend zum äh, Thema, wir gehen nämlich in den äh, BTS-Film, wie heißt er eigentlich? Bring the Soul, the movie. Mhm. Äh, heute Abend ja. ähm, hier in Köln im Filmpalast, 20 Uhr in der Vorstellung sind wir. Wer von euch ist auch dabei? Ja, wer von euch auch dabei ist, ähm, sollte auf jeden Fall äh, sich trauen und äh, zu uns Hallo sagen. Also nicht yes. schüchtern sein, wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, noch irgendwas? Nee. Also, du isst gerade Eis. Wir können vielleicht, ähm, meinst du, wir schaffen das, eine halbe Stunde vorher da ja. zu sein? Ja, der geht um 20 Uhr los. Oder eine Stunde vorher? Stunde vorher ist krass, aber 19.30 Uhr auf jeden Fall. Ja, also wir versuchen ein bisschen, ja, aber dann muss ja schon, 19.30 Uhr muss so, ja eh schon da 19, sein. 19.15 Uhr? 20 Uhr fängt der ja an, das heißt, der Film fängt an, dann musst du schon okay. im Saal sitzen. 19.15 Uhr. Boah. Sagen wir 19 Uhr, dass wir vielleicht ein bisschen Zeit haben. Okay, wir müssen auch noch Nachos und so kaufen. Ja, und dann können wir vielleicht ein paar Leute noch Hallo sagen. Okay, also wir 19 hoffen, Uhr. Wir hoffen, dass wir noch ein paar von Film euch Palast. wieder antreffen. Und eben zur Feier des Tages und entsprechend der Thematik hier auch passend, mhm. gibt es, wir versuchen es, wir trauen es, das Reaction-Video bzw. die Analyse zu BTS mit Light. Endlich! Ja, äh, wir haben so ein bisschen davor zurückgeschreckt, eben weil das die japanische Version ist, beziehungsweise eben über Universal Japan läuft. Wir haben ein bisschen abgewartet, wie die Reactions jetzt, äh, Dan hat gerade eben auch nochmal nachgeschaut, die anderen Reactions von anderen Leuten sind ja auch alle noch online, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es bei uns auch noch online bleibt, deswegen probieren wir es jetzt. Wir trauen uns jetzt einfach mal. Ja. Ich, ähm, 5 Minuten 26, boah. Ich will aber nicht schon das wieder so viel oft so stoppen. Haben die anderen äh, oft gestoppt? Das weiß ich nicht. Na, oh, Mist, ey. Okay, wir versuchen es. Oh, Bass. Oh mein Gott. Ja, auch passend dann. Äh, mit, ich will nicht mehr. Aber passend mit äh, Kino und so. Ja, stimmt. Oh, ich freue mich voll. Ich bin gespannt. Cool, ich hab Eis. <lacht> Im Kino. Nein. Nur einmal, ganz kurz. Cool. Du hast doch bestimmt schon Eis. Nein. Ja. Gut, dass man es nicht gesehen hat. <lacht> ist dir aufgefallen, dass da Kakao in der Mitte ist? <lacht> ah. mm. Oh Mann. Mm. 
und direkt super harmonisch, einfach weil so schöne liegende Akkorde sind die Keys, auch so schön sanft, das sind keine, die so richtig fest angeschlagen sind, sondern die einfach so Die Stimmen von den Jungs, super sanft diese, drüber diese gesungen. Stimmfarben, mm. die die auch haben, sind so schön und angenehm. Das fällt mir gerade wieder auf, weil wir so lange keinen BTS-Song mehr gemacht äh, haben. Ja. Und gerade vor allem Wies Stimme, die mag ich richtig, richtig gerne. Mhm. Läuft da was zwischen euch? Dann weiter. Aber ist dir aufgefallen, dass er eine Christian die Jacke hat? Ähm, Nach das, einer Sekunde schon. Nee, nee ich, Sekunde. ich wollte eigentlich was anderes sagen. Dass an dieser einen Stelle dann auch wirklich das dann gedoppelt ist. Also das dann wirklich, das merkt man ja, deswegen sage ich, zieht immer die Kopfhörer auf. Es müssen nicht diese sein, falls ihr diese haben wollt. Das sind einfach internationale Referenz, Studio, Kopfhörer, la la la, ihr wisst es. Sind unverlinkt. Aber einfach Kopfhörer, damit ihr nur dieses Stereo-Erlebnis habt. Wenn dann äh, nicht mehr nur die eine Stimme in der Mitte Mono zu hören ist, sondern sich das so richtig schön breit verteilt, weil dann mich die Aufnahme nochmal rechts gemacht wurde und dann nochmal links. Das sind auch wirklich drei separate Aufnahmen, Minimum. What? Also ich glaube hier an der Stelle. Na, ja, ab hier. Du hörst nur in der Mitte und dann. Ich glaube, das ist sogar die rechte Seite zweistimmig, linke Seite zweistimmig und in der Mitte dann Mono in der äh, unteren Tonmelodie. Schön, schön, oh schön, schön. Gott! Also diese Keys, die hier liegen, die spielen ja auch die ganze Zeit noch durch. Aber gerade hier in der Hook ist so ein, ähm, ja, so ein Synthesizer-Pad, das ist so ein bisschen arpeggiated, arpeggiated, so sowas ungefähr in der Art macht. Und das Ganze eben dann so einen gewissen Ton nochmal unten dran legt, dass sich das unterscheidet auch nochmal vom Verse, also von der Strophe. Und dann nochmal so ein richtig schön, noch harmonischer einfach wird noch schöner aufgehen. Man auch hinten seine Stimme nochmal hört. Hm? Seine Stimme hört man hinten nochmal, also nicht nur die da, Main Vocal, sondern... Da kam jetzt so ein Chor hinzu auch. Ja, ein der, Chor und oh. aber seine Stimme auch nochmal ein. Das ist drüber. Ja. Es ist drüber, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Aber das ist genau das, was ich immer meine, dass du wirklich mit dieser Verteilung im Raum kann man halt auch super, super viel machen. Das ist... Äh, man hat zwar nur dieses Stereo-Ding, aber man kann schon dafür sorgen, dass es sich so anhört oder anfühlt, dass es so ein bisschen über einem, vielleicht sogar ein bisschen hinter einem und so weiter. Das ist halt richtig krass. Er sieht aus wie gemalt, ne? Das ist immer so krass, wie hübsch er ist. Sag die sehen nicht. alle aus wie gemalt. Ja, aber er hat so eine so, so Proportion im ja, Gesicht. Ja, seine Gesichtszüge sind nochmal oh, sehr, sehr, sehr ja. besonders. Das ist so krass. Also ja, ja gut, okay. Alle aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Auch diese Haut so <lacht> sauber. Und, keine Ahnung. Hat da jemand einen Crush? Nein, es ist einfach wirklich faszinierend. <lacht> ich weiß. Vielleicht ist es auch ein Crush, aber es ist wirklich faszinierend. Ich, das ich echt weiß krass. ganz genau, was ist, du meinst. Mir geht es ja nicht anders. Das ist einfach nur beneidenswert, ja, dass man auch so ähm, fotogen oder biogen dann noch ist und dann so eine, so eine schöne Haut dann noch hat. Klar. Diese Haut vor allem. Hier natürlich in Videos ist alles nochmal bearbeitet und so, aber man ja, hat ihn ja auch schon in Shows gesehen, ja. wo das ja nicht so ist. Die das haben ist so, so krass. Eine Haut. Das war ja auch bei dem Blackpink-Konzert. Das muss. Die von haben so eine Haut. Was, ha, was haben die für eine Haut? Oh mein Gott! 
Vielleicht kommt das ja von den ganzen Masken, die wir, die wir ja auch bekommen haben da aus Korea. Die ich immer noch ausprobieren muss. Ja, mach da endlich mal, mach da endlich mal das Video zu. Ich ähm, stelle mich da auch als Versuchskaninchen hin, oh. wenn ich danach vielleicht auch mal so eine Haut dann bekomme. Aber wahrscheinlich nicht nur von einer Maske. Aber dann muss ich mir auch wieder rasieren, ne? Aber, nö, das kannst du auch drauf machen. Aber es wäre ja. echt interessant zu wissen, was du auch zu einer Maske sagst. Ich habe noch nie eine Gesichtsmaske aufgehabt. Wenn ihr es sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Das wäre aber lustig. Wenn ich stell vor, ich mache einmal so eine Maske und ich sehe plötzlich so aus wie Jimmy in Alter. Boah, dann würde ich dein Gesicht aber ablecken und nicht mehr nur dieses Eis. Ja, das ist halt der Delay. Da hört man sehr gut, was ein Delay ist. Das ist eben so eine Verzögerung oder so ein, so ein Nachspielen oder Nachklingen äh, von Sounds. Oder ja, von... Mhm. Nur links. Das ist halt schön so ein Rap-Part. Auch von J-Hope, der auch gerne mal so richtig tief und aggressiv ja auch daherkommen kann. Aber hier so ein bisschen soft ist. Und dann die Doubles aber auch noch softer. Also die Doppelungen, die eingesungen sind oder auch eingesprochen, ist so fast so ein bisschen Singsang, ist ja nicht so harter Rap. Mhm. Sehr schön hier eben auch wieder mit dem, äh, ja, mit dem Stereo einfach, wie schön das verteilt ist und auch sehr hauchig, die mhm. Doubles. Also so, ja, ja, ja. Weißt du, das war jetzt creepy von mir, aber J-Hope macht das auf jeden Fall besser. <lacht> ne, und auch zweistimmig, pro Seite. Also... Äh, Jeweils der eine hier, der andere da und dann nochmal ein Ton drüber, hier und da. Ja. Okay. Versteht man? Ja. Super cute, so sitzen wir auch morgen im Kino. Schade, dass Butch nicht mit ins Kino da. Was würdest du denn mit ihm machen im Kino? Kuscheln. Na super. <lacht> Der würde uns nur alle zupupsen lassen. Ja. Ey, richtig schön, super, ja, halt voll harmonisch und so, hat ein bisschen Melancholie drin, aber nicht zu so sehr, finde ich. Es klingt, es ist so, ich, ich würde auch gern noch was zu den Instrumenten oder so anmerken, aber ich. Es ist einfach alles so perfekt aufeinander mhm. abgestimmt. Die Lautstärken, die Melodien, die Töne, die Instrumente mit den Stimmen. Ich, äh, ja, selbst der Drop. Ich bin so sprachlos, ja. ja. Selbst der Drop zum Refrain, der ist ja dann, da ist einer, aber der ist jetzt nicht so krass Dance also, oder EDM-mäßig, dass mhm. er dann... Ja, oder die Unterschiede zwischen dem Pre-Chorus oder äh, dem Verse und dann zur Hook hin und so, das ist zu hartes. Das ist alles echt sehr smooth, aber trotzdem irgendwie, irgendwie interessant. Äh, haben die echt schön wieder einmal hingezaubert. Auch voll süße Message, ne? Also äh, hier in der Hook gerade ist mit dem ah, cute. Die Boys wieder einmal, die machen uns weich. Ich sehe da schon. Die haben irg ganz irgendwie. Weiche Knie schon. Ja, ich muss das mal, glaube ich, so für mich einfach nochmal ganz genau analysieren, äh, was die gerade die letzten Jahre vor allen Dingen gemacht haben, äh, was die besondere Formel ist, um weiche Knie beim Zuhörer zu erreichen. So oh, dieses yeah. Dahinschmelzen, als yeah. ob der Zuhörer dann Eiscreme wäre. Wenn ich diese Formel knacke, ja, dann werde ich sie auf jeden Fall auch anwenden bei meinen Songs, äh, die ja in Planung sind. Und dann gebe ich dir ganz viele Masken, damit du auch so eine Haut bekommst. 
und Styling-technisch sind wir ja schon auf dem Weg. Ich will auf jeden Fall auch so ein äh, ähm, Strawberry Pink, äh, wie nennst du das? Du? Strawberry ja. Pink? Ja, so wie auch Jimin hatte das auch mal. Ja. Ja, so wie ich es auch haben. Und dann aber das J-Hope-Shirt mit dem Sprite. <lacht> ja, <witzig. lacht> Ja, nee, wir machen, wir machen dir ein Pulli mit dem J-Hope-Sprite-Logo, oh, aber mit deinem Namen. Ah, ja, ja, stimmt. Das wäre auch geil. Das Ding ist nur, meine Haare kann man ja nicht so, wenn ich die einmal so ausbleiche, sind die tot. Ja. Yeah. Ja. C-Part. Ich glaube sogar, das ist eine Gitarre, die ist dicke, 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 dicke. Das ist ein also das, was man links hört, ist glaube ich tatsächlich eine Gitarre, die lief, das war das, was ich als ähm, Synthesizer-Pad vorhin wahrscheinlich wahrgenommen habe, ist glaube ich wirklich so eine Gitarre, die viele Effekte so drauf hat. Man hört es vor allen Dingen links. Und das andere klingt, dass sie Dieser hohe Ton. Ja, das könnte jetzt äh, natürlich ein Pfeifen wieder sein. Vielleicht aber auch jemand, der es schafft, eine Whistle-Note zu singen. Ich wollte gerade für mich klingt das wieder wie eine Stimme. Es kann auch eine Stimme sein, aber. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Diskussion. Stimme oder Pfeifen? Ja, also es, ist auf jeden, also es klingt auf jeden Fall etwas, was ein, wie etwas, was ein Mensch erzeugt hat. Und sowas kann man dann halt mal sehr krass bearbeiten. Und ja, es könnte auch eine Whistle Note sein. Also, also eine Whistle Note ist ja. Dieser Mensch kann sowas nicht erzeugen. Ja, so ein bisschen Delfinmäßig klingt das dann. Ähm, wenn du üben würdest, könntest du es auch. Also so ist es nicht. Und dann eben noch dieser sehr hauchige, seichte Gesang. Aber man merkt hier auch wieder ganz die Aufteilung ne, von den einzelnen Instrumenten. Links mhm. ist die Gitarre, also mehr links, nicht ganz links. Äh, wir haben übrigens auch Streicher hier drin. Ja, die spielen... Den, 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 den. Ne. Ah, das sind die Str Okay. Mhm. Ich habe beim ersten Hören gedacht, erst das wäre die Gitarre. Nee. Vom Rhythmus her oder so? Ja. Naja. Aber die ist ja da drunter. Ja, und die Streicher, schneller. genau, die sind auch ein bisschen subtiler zu hören, ja. ein bisschen weiter rechts verteilt, äh, auf die rechte Seite, aber auch links. Also es sind mehrere Streicher wahrscheinlich. Äh, ich würde sogar sagen, dass es fa fast sogar nur ein Cello könnte es tatsächlich auch sein. Und äh, spielt halt wirklich immer in diesem. Äh, ja, in diesem Pattern halt. Mhm. Den, 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 den. Ja. ja, jetzt kam noch mit Violine dazu. Ah. Ah. Mhm. Das ist halt schön. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Butter, Butter, Butter. Oh Eiscreme, Eiscreme. Ich Eiscreme, muss morgen Eiscreme. auf jeden Fall sehr viele Taschentücher mit ins Kino nehmen, oh, glaube ich, falls ich so einen oh, emotional oh, oh, Breakdown bekomme. Jo, was soll ich, ich denn Ich werde auch machen? rausgehen, okay? Oder ich setze mich auf die Treppe oder so. Vielleicht gehe ich dann lieber raus, <lacht> weil du dann wahrscheinlich nicht die Einzige bist und äh, ich äh, mich dann also schämen muss, wenn es so? bei mir dann passiert. Oh Gott. Äh, hier auch sehr schön die Harmonie. Das ist, also ich muss auch wirklich sagen, die sind so wirklich gerade vor allem die Stimmen. Es ist zwar alles harmonisch unterlegt, aber so wie hier die Stimmen dann angelegt sind und wie die das auch singen, ja, das ist ja super, super sanft und so richtig hauchig, sehr viel Luft beim Gesang angewandt, dass das wirklich und dann aber auch noch mehrstimmig und das hat dann halt so eine Wirkung, dass er das so richtig so. Genau, diese Stelle. Und davor sind ja auch schon so kleine Wechsel drin. Und dann. Hört man einen noch äh, drüber singen, so ganz seicht. Oh. 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 Wahnsinn, also eine super schöne Stelle, weil hier wirklich, die haben einfach so liegen mit den Streichern, das ist halt super romantisch und macht einen weich, die liegenden Akkorde und dann aber diese Spielerei mit den Stimmen, die plötzlich überall auftauchen, so richtig, ähm, ja, so... <lacht> 
so richtig verträumt einen in so eine Fantasiewelt auch reinziehen. Ich finde, dass äh, hier die Szene von den Bildern auch super schön reinpasst mit diesen äh, Glühwürmchen. Das ist voll schön. So. Ja, ja, ja ich, sieht ja. Glühwürmchenmäßig sieht aus. Sieht voll geil aus. Das, was, das könnten aber Glüh haben. Glühwürmchen sehen, wenn du sie so siehst, Schöne auch ungefähr so aus. Ja, auf jeden Fall eben, dass die Stimmen dann überall dann irgendwann so ein bisschen so daher, immer hier, einmal da und dann von hier ein bisschen und da und dann plötzlich immer zwischendrin mm. so ganz kurz so voll Harmonien, äh, ja, chorale Parts. Zieht dann immer so rein. Macht ja, und das, oh. das ist ja, ja, richtig dreamy und so, zieht dann richtig so eine fantastische Welt rein. Oh, hast du den links gehört gerade? Das war so ein kleiner Riff. Sehr schön. Feierabend. <lacht> mit, mit dem Gr Was willst du denn da machen, Alter? Das ist ja egal. Ich, also, was, was, was machst du denn hier schon? Oh, oh. Ja. Da, da, kannst du ja, da kannst du ja einfach nur weich werden. Wenn er in die Kamera guckt. Ja. 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 Wo ist das? Ja. 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 Das, war also das ein bisschen ist richtig dieses... Once you gym in, you can't gym, gym out. Es ist halt auch so Schlafzimmer, süß, cute. Stimmt. Wie macht er das? Dass er immer so ein Schlafzimmer blickt. Ja, aber es, ich finde, es sind mehrere Expressions auf einmal. Er hat in den Augen ein bisschen das Schlafzimmer, aber beim Grinsen ist so ein bisschen dieses hämische, aber auch sexy, aber auch freundlich. Das ist, das ist auf so vielen Ebenen hat er irgendwie, der hat das perfekte Gesicht einfach raus. Es ist so ich unfassbar will auch so die Mimik. Gucken können. Ja. Oh mein Gott. God. Ich glaube, ich, ich könnte ich vielleicht so, so gucken, gucken, aber ich würde trotzdem niemals so aussehen dabei. <lacht> nee. Nee. I'm okay. sorry, Danke. No. Da sind zwei dazugekommen. <lacht> vielen, vielen Dank. Starker Satz. Was war das denn? Das war ja so hoch hier, eine Harmonie, die hier eingesungen wurde. So komme ich nicht. Also war dieses Pfeifen vorhin vielleicht tatsächlich eine Whistle Note? Ja, also das hier ist jetzt keine Whistle Note, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Yeah. Es muss äh, ja mit der Technik, wie man die Brust, äh, die Kopfstimme singt, gesungen sein. Aber es ist unfassbar hoch, die Harmonie. Krass. Selbst wenn du ihn nur von der Seite siehst, wie er da hinter ähm, Jungkook hinterherläuft, selbst da ist er so. Wie? Guck mal! Ich wette, er ist so auf die ich bin Welt gekommen. So als, er kommt Gesicht. so als Baby auf die Welt der und hat dieses, so. hat dieses oh Gesicht mein drauf. Gott. Er ist <lacht> Wow, Wahnsinn. Jetzt bin ich gespannt. Ah, okay. Schön. Krass, wie Ey, richtig ich hab den schön. Ich habe den Song gar nicht gehört vorher. Ich auch nicht. 
Stimmt, warum haben wir den gar nicht gehört? Weiß ich nicht, wir haben gesagt, wir machen das Video erstmal nicht, wegen Universal Music Japan. Ja. Und dann, keine Kamen Ahnung. 10.000 andere Sachen, weil wir nicht nur Videos ja, machen. und den Überblick verloren haben. Wahnsinn, sehr, sehr schöne Nummer. Oh Wirklich äh, oh. sehr, also... Äh, äh, oh, jetzt freue ich mich richtig auf den Film. Das ist echt krass, wie die es schaffen, einen irgendwie so in, in so eine Traumwelt reinzusetzen. Oh. Also wenn man, wenn man sich sowas... Weiß ich nicht, beim Spazierengehen abends, äh, in den oh Sommertagen Gott. oder selbst wenn es regnet oder Aber im Winter. Selbst, weißt du, so diese, diese schönen Herbstabende, ja. wenn du so spazieren gehst und ja. es ist warm, aber irgendwie ein bisschen kalt und die Sonne Auch. scheint. E und egal, so dunkel. es könnte oh alles. Es würde immer passen und du wirst direkt in so eine Welt reingesetzt, weil das halt, und ich glaube, das liegt vor allen Dingen immer auch daran, weil die da auch wirklich drauf achten, dass vom Sounddesign her, also wirklich die wenigen Sounds, die benutzt werden, dass die einfach dann wirklich auch on point sind für die jeweilige Message des Songs, für die ganze Produktion und dann auch diese Spielereien eben hier mit den Stimmen und so weiter, das ist ja alles on Point. Das ist äh, ja nichts, was irgendwie hier zufällig äh, geschehen ist. Das merkt man echt saukrass. Auch äh, tatsächlich das Mixing, das Engineering, der Stimmen. Ja, das ist, äh, da, da merkt man, dass es einfach so ein, so ein riesen, riesen Komplettpaket ist, das einfach funktioniert und einen da wirklich wie so ein Film, ein richtig guter yeah. Film äh, oder ein richtig gutes Buch auch, ein schöner Roman Stimmt. in eine andere Welt Stimmt. versetzt. Ja, und das, ich sag ja auch immer, gute, gute Songs äh, sollten das auch immer schaffen, dass sie wie ein Film einfach einen in eine andere Welt versetzen. Dann, ja, das dann ist halt so Wahnsinn. krass, weil es irgendwie nicht nur Musik ist, sondern direkt so eine ganze Atmosphäre ja. hat. Und das Video ist ja so das gesehen von den Sets und so weiter relativ auch einfach gestaltet. Alles ist ja sehr einfach. Ja, es, es sind ist keine schnellen. Simpel, aber es sieht ja, auch verdammt geil und Instagrammable aus. Absolut. Jeder, jeder <lacht> Shot, jeder Shot sieht ja. Instagram. Aber das meine ich. Das ist ja alles auch ein Slow Mo. Mhm. Äh, keine schnellen Shots drin. Sie tanzen nicht krass schnell drin. Ja, Hier sind sogar Stellen, wo man die Sekunden so. lang sieht. Und das ist ja auch total untypisch. Und trotzdem ist man mitgerissen von dem Musikvideo mhm. auch durch die Musik. Und durch die sexy Blicke natürlich. <lacht> Aber es ist, äh, es ist wirklich unglaublich. Äh, äh, ja, äh, keine Ahnung, die haben die Formel raus. Äh, ist einfach nur, nur, nur beneidenswert. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Kommt heute Abend zum Filmpalast. <lacht> Ja, Mit uns. Äh, hier in Köln, Filmpalast, äh, nichts Offizielles natürlich, also wir gehen ins Kino, wenn äh, da welche von euch sind und wir euch zufällig da treffen, dann freuen wir uns natürlich, äh, euch da mal gerne Hallo zu sagen und äh, mal die Hand zu schütteln oder sowas, das kann man und ja auch. Das äh, kann man ja gerne zufällig machen. Heute Abend beim Filmpalast <lacht> wer da auch, auch ähm, eben, eben äh, da schon Tickets, vielleicht sogar schon eh schon hat und so. Also wir werden auf jeden Fall auch da sein. Vielleicht yes, sieht, wir haben unsere Tickets schon safe. Genau, vielleicht sieht man sich ja noch. Ist, waren da noch Plätze frei, weißt du? Ja, da war, also jetzt weiß ich nicht mehr, wann ja. habe ich die geholt? Dienstag, Mittwoch? Dienstag. Hm, okay. Ja, da war noch was frei. Gut. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ihr ja, lasst gerne, gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann und äh, schaut auch gerne mal bei Dana vorbei. Dies und den auch verlinkt da mit Instagram. Instagram. Ich wollte mich stören, da sind. Mhm, alles klar. Instagram und äh, YouTube. Ihr seht, äh, Dana ist äh, hier absolut angetan von uns. Also bis zum nächsten Video und äh, tschüss.